नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कंसेप्ट एंड ट्रिक्स तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप सभी व्यूअर्स में बहुत लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता होगा जो हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूरी डिटेल्स होती है और जिन लोगों को पता नहीं कोई बात नहीं इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता चल जाएगी और एज ए सिविल इंजीनियर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता होना ही चाहिए लेकिन आज की नीड को देखते हुए मैं कहता हूँ कि हर एक आम इंसान को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए ये क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको जब मैं इसका पूरी पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाऊंगा वहां पर आपको पता चल जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले लिस्ट आउट करते हैं देखो व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग देन द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसके बाद में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आखिर में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो यहाँ पर आपको आपके मकान के लिए आपके जो घर आपके मकान के लिए आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी चीज़ आप यहाँ से सीख जाएंगे ठीक है तो कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिल रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप यहाँ पर आए हैं वीडियो देखने के लिए तो आप को पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको हर एक पॉइंट की टाइमिंग वहाँ पर मेंशन की हुई मिलेगी उस टाइमिंग पर जाकर आप वो पर्टिकुलर पॉइंट देख सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को और देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर कलेक्टिंग स्टोरिंग एंड यूजिंग द रेन वाटर फॉर लैंडस्केप इरिगेशन एंड अदर यूजेस और रिचार्ज टू द ग्राउंड वाटर रेदर देन अलाउंग इट टू रन ऑफ ठीक है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट करना उसको स्टोर करना और उसको बाद में यूज करना अब वो आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं लैंड इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं नॉर्मल यूजेस के लिए आप यूज कर सकते हैं या फिर आप उसको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर सकते हैं ठीक है अब वो कैसे रिचार्ज करेंगे आप मेथड्स में देखेंगे ठीक है तो ग्राउंड वाटर में भी आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं तो ये है बेसिक चीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्टिंग स्टोरिंग द रेन वाटर एंड देन इट इज यूज फॉर नॉर्मल यूजेस लाइक एज इरिगेशन पर्पज एंड डोमेस्टिक यूजेस ठीक है नाउ इट विल बी यूज फॉर द डोमेस्टिक यूजेस एंड द ड्रिंकिंग पर्पज आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट ठीक है तो ये जो रेन वाटर हम कलेक्ट करते हैं ये हम डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं और ड्रिंकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं लेकिन आफ्टर द ट्रीटमेंट ठीक है आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं तो ये थी बेसिक uh, चीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअल में होता क्या है ठीक है अब इसके बाद में हम देखेंगे नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है तो आज के दिन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्यों जरूरत है हमें इसके बारे में देखते हैं देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज द टेक्निक बाय विच रेन वाटर इज एक्यूमलेटेड एंड स्टोर विद द इंटेंशन ऑफ री इट ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड सीजन एंड वेन देर इज अ ड्राउट ठीक है तो यहाँ पर मैंने uh, जो आपको बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है रेन वाटर को कलेक्ट करना उसको स्टोर करना और ऐसी ड्राई कंडीशन अगर आपको मिलती है ड्राई सीजन जो होता है समर सीजन वहाँ पर आप उस रेन वाटर को यूज कर सकते हैं या फिर ड्राउट अगर किसी एरिया में गिरा है तो वहाँ पर हम रेन वाटर को यूज कर सकते हैं ड्राउट का मतलब होता है अकाल पड़ना ठीक है अकाल पड़ना अब नेक्स्ट चीज विद द रैपिड क्लाइमेट चेंजेस इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ देर इज ए स्कैरिसिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर इन मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है तो जो रैपिड चेंजेस होते हैं क्लाइमेट्स में देन टेम्परेचर चेंजेस हमें इंक्रीज किया हुआ मिलता है इसके वजह से जो डिमांड है वाटर की वो बढ़ती बढ़ती तो है लेकिन जो 
वाटर का जो सोर्स है वहाँ पर हमें डिक्रीज मिलता है ठीक है जो वाटर हमने स्टोर किया है वहाँ पर सफिशेंट वाटर नहीं होता हमारी पॉपुलेशन के थ्रू और आजकल तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ठीक है तो जो पोर्टेबल वाटर है उसकी हमें समस्या स्कैरिसिटी मतलब कमी ठीक है उसकी हमें समस्या देखने को मिलती है बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी सिटीज में आपको इस ये जो चीज़ें फेस करने को देखने को मिलती है ठीक है तो इसकी वजह से भी हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए अब कुछ और पॉइंट्स भी हम देखेंगे जिससे आपको और क्लियर हो सके नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में देखो द ग्रेजुअल फॉलिंग ऑफ द वाटर लेवल्स आर ए कॉज ऑफ ए सीरियस कंसर्न नॉट ओनली बिकॉज इट लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर बट ऑल्सो द कोस्टल एरियाज इट इज यूज एज इन बैलेंस इन दिटी ऑफ द एरिया ठीक है इसका मतलब ये है जो हमारे ग्राउंड वाटर होता है उसको हम अब ज़्यादा यूज में लेते हैं जिसके वजह से उसकी जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो रही है ठीक है उसकी जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो रही है तो ये एक बहुत ही सीरियस इश्यू है तो इसको हम किस तरह से कवर कर सकते हैं हम इसको कवर करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज कर सकते हैं अब कैसे देखो रेन वाटर इज द प्रोसेस इज कलेक्टेड एट द सरफेस बिफोर एंड इट इज लॉस्ट सरफेस सॉरी द रेन वाटर इज द प्रोसेस इज कलेक्टेड एट द सरफेस बिफोर इट इज लॉस्ट एज अ सरफेस रन ऑफ एंड द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज आर्टिफिशियली थ्रू द प्रोसेस नाउ तो सरफेस रन ऑफ होने से पहले जो रेन वाटर होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम आर्टिफिशियली uh, मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर्स होते हैं वहाँ पर हमें इसको डंप करना है ठीक है तो वो कैसे डंप करते हैं वो हम अलग मेथड से वो आगे देखने वाले हैं अब दिस इज द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वेयर देर इज अज गैप इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फ्रेश वाटर वाइल इट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर द यूजेस ठीक है तो ये जो मेथड हैं कलेक्टिंग ऑफ वाटर एंड देन डंप इन टू द अंडरग्राउंड सोर्सेस तो ये जो मेथड है ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही यूजफुल मेथड बन सकती है क्योंकि हमारी जो डिमांड है वाटर की उतनी डिमांड हमें नहीं मिलती जो डिमांड ऑफ वाटर है और जो सप्लाई ऑफ वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ठीक है तो वो डिफरेंस अगर हमें कवर करना है तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो एडवांटेजेस में अगर हम जाएंगे तो ये क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम कम करता है मतलब कि अगर किसी एरिया में ड्राउट है तो वहाँ पर हमें वाटर को ट्रांसफ़र करना ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कम हो सकता है अगर हम वहाँ पर रेन वाटर पहले से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ठीक है थीके? और जो नॉर्मल यूज़ के लिए हम रेन वाटर अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो वाटर की डिमांड है वो कम होगी अगर वाटर की डिमांड कम होने लगेगी तो जो ट्रीटमेंट है वाटर के ऊपर वो भी कम हो जाएगा जिसकी वजह से कॉस्ट भी हमारी बच सकती है वहाँ पर ठीक है अब और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको और क्लेरिफिकेशन मिल जाए इस डिमांड ऑफ वाटर के ठीक है अब अनदर रीजन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ इडिक्वेंसी ऑफ द सरफेस वाटर टू मीट द डिमांड ऑफ वाटर ठीक है तो एक और रीजन अगर देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो जो सरफेस वाटर होता है वो सफिशिएंट नहीं है हमारे हमारी डिमांड को देखते हुए हम वो सरफेस वाटर तो यूज करते हैं और साथ ही में ग्राउंड वाटर भी यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें ग्राउंड वाटर यूज नहीं करना पड़ सकता अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करेंगे ठीक है तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए आजकल के दिनों में है तो टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर टेबल नाउ दिस इज द इजिएस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल चॉइस ठीक है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला बोला था अंडरग्राउंड में अगर हम वाटर को इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कलेक्टेड वाटर को हम डम करते हैं नीचे छोड़ देते हैं फ्रॉम द ट्यूब वेल्स तो वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर की टेबल जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है और ये एक बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है इसको इंक्रीज करने के लिए अब टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल्स एट अ प्लेसेस वेयर द एवेबिलिटी ऑफ रेन वाटर इज हायर टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ वाटर लॉगिंग ठीक है तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना मतलब 
वाटर को हम नीचे छोड़ते हैं जो कलेक्टेड वाटर है उसके वजह से क्या होता है जो वाटर टेबल है उसकी आ, आ, क्या मतलब लेवल इंक्रीज हो जाती है ठीक है उसकी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है और जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से ठीक है नेक्स्ट पॉइंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज डायलूशन ठीक है तो देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम जो वाटर कलेक्ट करते हैं वो भी एक तरह से फिल्टर वाटर होता है क्योंकि वहाँ पर भी हम प्रोसेस करते हैं हालांकि पूरा फिल्टर नहीं होता लेकिन अच्छे से फिल्टर हुआ होता है और उस फिल्टर वाटर को अगर हम नीचे डंप करते हैं तो वहाँ पर फिर से नेचुरल एक्विफायर्स होते हैं जिसके वजह से वो वाटर और भी फिल्टर हो जाता है और उसकी क्वालिटी अच्छी बनती है ठीक है Now to get the water for the uh, to get the water for the irrigation green belts farms and gardens ठीक है तो irrigation purpose के लिए हम ये जो rain water है ये use कर सकते हैं directly ठीक है तो वहाँ पर हमें अगर हम इस rain water को use करते हैं irrigation purpose के लिए तो demand of water है उसमें surface water से हम जो demand करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलेगी अब इसके बाद में हम एक next point देखने वाले हैं methods ठीक है वो कौन कौन सी मेथड्स है जिसके थ्रू हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं देखो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड टॉप रेन वाटर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आपको पूरी डीप में मिल जाएगी कि वो क्योंकि वहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को प्रोसेस के थ्रू आपको बताऊँगा और डायग्राम्स भी आपको दिखाऊँगा लेकिन सरफेस वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है वो आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा तो ध्यान से सुनिए इट इज द मोस्ट सुटेबल इन अर्बन एरियाज हेयर रेन वाटर फ्लोज अवे एज ए सरफेस रन ऑफ एंड कैन बी स्टोर फॉर ए फ्यूचर यूजेस नाउ सरफेस रन ऑफ वाटर इन द पॉन्ड रिजर्व टैंक बिल्ड फॉर द दिस पर्पज एंड दिस कैन बी प्रोवाइड वाटर फ्रॉम द फार्मिंग कैटर्स एंड ऑल्सो जनरल डोमेस्टिक यूजेस ठीक है तो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग में क्या होता है नॉर्मली जो वाटर जो बारिश का पानी होता है उसको हम क्या करते हैं टैंक्स में कलेक्ट करते हैं और उन टैंक को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो सारे एक जगह चले जाए ठीक है उस उन सब का उन सब का टैंक का पानी एक जगह चले जाए जो कि है रिजर्वायर और वहाँ से हम क्या करते हैं उस पानी को यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पज़ के लिए तो ये एक सिंपल चीज़ थी जिस जिससे हम क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब इसके बाद में हम क्या करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है जो नेक्स्ट मेथड है वो देखेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है इट इज इट कैन बी डन इन इंडिविजुअल होम्स एंड स्कूल ठीक है ये आप अपने घर के लिए भी कर सकते हैं स्कूल्स में कर सकते हैं कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अब वो कैसे करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं तो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको देखने से पहले जो सेटअप होता है उस सेटअप के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें लगने वाली है वो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है फर्स्ट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड हमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगेंगे तो देखो आई एस वन फाइव सेवन नाइन सेवन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग गाइडलाइंस सबसे पहले ये लगेगा आई एस उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन मैन्यूअल बाई द सी पी डब्ल्यू वो आपको न्यू दिल्ली से मिल जाएगा ठीक है तो ये एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स आपको लगेंगे ठीक है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इन स्टैंडर्ड की जो पी है उसकी लिंक दे दूंगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स हमें लगेंगे देखो सैंड सीमेंट ब्रिक्स मेटल ब्राउंडर्स ठीक है तो ये जो अलग ग्रेवल्स कोर्स मेस एंड गटर्स पीवीसी पाइप्स तो ये जो अलग 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 मटेरियल से हमें लगने वाले हैं ब्लॉन्डर का मतलब होता है कंकर ठीक है जो गोलाकार पत्थर होते हैं उसको हम ब्लॉडर बोलते हैं ठीक है तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं हमें लगेंगे इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट के लिए अब 
और कौन कौन से मटेरियल हम लगेंगे देखो इक्विपमेंट्स एंड टूल तो बोर बोर होल ड्रिलिंग इक्विपमेंट लगेगा देन इक्विपमेंट एंड टूल टू द अर्थक्विक अर्थक्विक इक्विपमेंट टूल लगेगा देन ब्रिक वर्क और पीसीसी के लिए जो हमें टूल्स लगते हैं वो सारे टूल्स हमें लगेंगे ब्रिक वर्क ब्रिक वर्क भी हमें करना पड़ता है पीसीसी भी करना पड़ता है तो उसके लिए जो टूल्स है वो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है देन पर्सनल प्रोटेक्टिव ठीक है सेफ्टी तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हालांकि बहुत जगह हमें देखने मिलता है कि कोई सेफ्टी नहीं लेता तो सेफ्टी लेनी चाहिए तो पर्सनल सेफ्टी तो हम हम अपनी तरफ से ले सकते हैं जैसे कि हम सेफ्टी हेलमेट यूज़ कर सकते हैं सेल्फी फुटवेयर यूज़ कर सकते हैं सेल्फी ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं सेल्फी ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये आपको रिक्वायर्ड है अब हम आते हैं प्रोसेस के तरफ नाउ द प्रोसेस कैन कंटेन थ्री टास्क सबसे फर्स्ट है कलेक्टिंग रेन वाटर फिल्टरिंग रेन वाटर एंड रिचार्ज टू द बोरवेल एंड अंडरग्राउंड पीट पाइप नाउ अब हम ये चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द इज टू बी इंटर इंटरसेप्ट द रेन वाटर फ्लो टूवर्ड्स द डेफिनाइट डायरेक्शन ठीक है जो कैचमेंट एरिया में रेन वाटर हम कलेक्ट करते हैं वो एक डेफिनाइट डायरेक्शन में हमें फ्लो करवाना है और उसको एक जगह पर लाना है ये सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ठीक है नाउ वाटर शूड वाटर शूड रीच ए टैंक थ्रू ए पाइप्स मेड फ्रॉम वुडन एंड बाम्बूज इन अर्बन एरिया पीवीसी पाइप्स आर यूज ठीक है पीवीसी पाइप्स आर यूज तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा दू देखो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कैचमेंट एरिया है यहाँ पर हमने वाटर को कलेक्ट किया और ये जो पाइप्स है ये पाइप्स पीवीसी पाइप्स यहाँ पर मेंशन किया है तो इन पाइप्स से के थ्रू हम क्या करते हैं उस पानी को एक जगह पर लाते हैं एक डेफिनाइट हमने पाथ उसे डायरेक्शन उसे दिया हुआ है ठीक है अब इसके बाद में देखो द फर्स्ट फ्लो ऑफ रेन वाटर यूजली कैरी विथ इट्स डस्ट पार्टिकल लिवस इट एंड देन इंसेक्ट ऑफ द बर्ड ड्रॉपिंग सो इट इज द बेस्ट टू यूज ए डिटैचेबल डाउन पाइप टू डाइवर्ट द फर्स्ट रेन वाटर एंड देन स्टार्ट कलेक्टिंग आफ्टर इट ठीक है तो जो फर्स्ट जब पहली बार बारिश होती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है पाँच मिनट तक ऐसे ही उसको उस बारिश को कले बारिश का जो पानी होता है उसको ऐसे ही फ्लो हो देना है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले आपको डस्ट पार्टिकल्स बहुत गंदगी आपको वहाँ पर आपको मिल मिलती है तो उसको आपको कलेक्ट नहीं करना है बाद में पाँच मिनट के बाद में जब फ्लो फ्लो शुरू होने के पाँच मिनट बाद में आपको उसको कल फिल्टर्स के थ्रू फिल्टर्स के तरफ भेजना है ठीक है उस पानी को आपको फिल्टर के तरफ भेजना है देन रिचार्ज पिट कैन बी कंस्ट्रक्ट टू होल्ड द रेन वाटर नाउ दिस कैन बी ऑफ एनी साइज एंड शेप डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रेन द एरिया रिसीव ठीक है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें स्टैंडर्ड्स लगेंगे तो यहाँ पर हमें हमारी एरिया में कितनी रेनफॉल होती है चेक करना है और उसके बाद में आपको रिचार्ज स्पीड कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है रिचार्ज स्पीड कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा रिचार्ज स्पीड इसको मैं इसकी जो प्रॉपर इमेज है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा तो यहाँ पर हमको रिचार्ज स्पीड बनाना है और जो रेन वाटर है यहाँ पर हमें डालना है ठीक है तो यहाँ पर रिचार्ज स्पीड में एक्चुअल में क्या क्या होता है वो अब हम देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन फिल दिस पिट बाय द ब्राउंडर्स ग्रेवल्स एंड कोर्स सैंड विच इज एक्ट एज ए फिल्टर ठीक है तो कंस्ट्रक्शन के बाद हमें उसको फिल करना है किससे ग्रेवल्स के थ्रू कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट इनके थ्रू हमें इसको फिल करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपको लेयर दिख रही होगी मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर नीचे स्टोन्स डाले हुए हैं यहाँ पर आपको ग्रेवल्स मिलेंगे और यहाँ पर कोर सैंड है ठीक है ये सैंड 1.5 पॉइंट फाइव टू टू एम एम साइज की है यहाँ पर जो ग्रेवल्स है वो 5 टू 10 एम mm के ग्रेवल्स है यहाँ पर जो स्टोन्स है वो लगभग फिफ्टी टू टू हंड्रेड mm के स्टोन्स है बड़े बड़े स्टोन्स हमने वहाँ पर डाले हैं और ये पूरा रिचार्ज पिट है इसको मैं आप लोगों को बता दूँ ये ब्रिक वर्क किया गया है यहाँ पर हंड्रेड एम mm की थिक हमने आर कवर स्लैब बनाया हुआ है ये हमारा इनलेट है जहाँ से हम रेन वाटर को अंदर डालेंगे ठीक है और 
यहाँ से हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं अगर हम इनके साथ यूज करना है डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में अगर हमें नहीं डालना है तो ये है बेसिक ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या क्या है स्टोन से यहाँ से यहाँ तक ग्रेवल से यहाँ से यहाँ तक कोर सैंड है ठीक है कोर सैंड है अब अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नाउ दिस फिल्टर वाटर कैन बी एज ए यूज फॉर द नॉर्मल डोमेस्टिक वर्क लाइक एज ए टॉयलेट फ्लश गार्डन फार्मिंग इट इज और इट विल बी सेंट टू द रिचार्ज द वाटर टेबल और द बोरवेल्स ठीक है तो ये जो कलेक्टेड रेन वाटर है वो हम टॉयलेट uh, के फ्लश के लिए यूज कर सकते हैं गार्डन में यूज कर सकते हैं फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं इरीगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं साथ ही में हम उसको वाटर uh, टेबल को इंक्रीज करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं बोरवेल्स में हम उसको छोड़ सकते हैं जो ट्यूबवेल्स होते हैं वह उसके थ्रू ठीक है अगर ट्यूबवेल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे देर इज अ नो एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल देन ड्रिल 300 हंड्रेड एम एम डायामीटर ऑफ बोर ऑफ 30 मीटर डेप्थ विद द बोर वेल ड्रिलिंग मशीन ठीक है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे 30 एम एम डायामीटर की और 30 मीटर डेप्थ की एक वेल uh, बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बोर वेलिंग ड्रिलिंग मशीन ठीक है उसके बाद में आप क्या करेंगे फिल द बोर वेल थ्री टू सिक्स एम एम ऑफ डायामीटर ऑफ ग्रेवल जो 30 मीटर डेप्थ है वहाँ पर हम क्या करेंगे 3 टू 6 एम एम डायमीटर्स के ग्रेवल्स से हम उसको फिल करेंगे उसके बाद में क्या करेंगे पुटे पे वी केसिंग पाइप ऑफ 2.5 मीटर लेंथ ऑफ 3 एम एम परफोरेशन अप टू द ग्राउंड ग्रेवल लेयर ऑफ रिचार्ज पिट ठीक है तो यहाँ पर आप एक पी पाइप लेंगे जो 2.5 पॉइंट mm फाइव और 2.5 मीटर और 3 एम mm का होगा उसको हम क्या करेंगे परफोरेशन मतलब उसको नीचे से अंदर डालेंगे कहाँ तक ग्रेवल लेयर तक ग्रेवल लेयर ऑफ रिचार्ज पिट अब कीप इट 1.8 पॉइंट एट मीटर्स अब द ग्राउंड लेवल इन टू द रिचार्ज पिट उसको हमें क्या करना है 1.8 पॉइंट एट मीटर ठीक है ये है हमारा रिचार्ज पिट ये है उसकी ग्राउंड लेवल तो यहाँ से 1.8 पॉइंट एट फीट ऊपर हमें क्या करना है उसको रखना है उसका जो टॉप है उस पाइप का ये कंडीशन है ठीक है तो इस तरह से आप छोटी सी वेल बना सकते हैं जिसके थ्रू आप जो रेन वाटर है वो टोटली नीचे डम कर सकते हैं ठीक है तो यही चीज़ें थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो अगर आप लोगों को इस ये जो सारा कंटेंट है ये सारा कंटेंट आपको आर्टिकल के स्वरूप में पढ़ना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी जहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आर्टिकल है वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको उससे जाकर जरूर पढ़ना चाहिए ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए उसके बाद में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि वो भी जान सके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और उसकी नीड के बारे में ठीक है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता आपको अगले वीडियो में एक नई कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए खुश रहिए जय हिंद सा खोलना सा